Donald Trump hat am Wochenende mal wieder den verbalen Vorschlaghammer aufgepackt. Es ist interessant zu sehen, wie sogenannte fortschrittliche feindliche Kongressabgeordnete, die ursprünglich aus Ländern kommen, wo die Regierungen eine komplette Totalkatastrophe sind, nun lautstark und bösartig dem amerikanischen Volk erzählen wollen, wie ihr Staat zu funktionieren hat. Warum gehen sie nicht zurück und helfen dabei, die ziemlich kaputten und von Kriminalität zersetzten Orte wieder aufzubauen, aus denen sie gekommen sind? Auch wenn der US-Präsident keine Namen nennt, wissen alle Wiener mit den rassistischen Angriffen mal. Alessandria Ocasio-Cortez, Rashida Talib, Ayana Presley, Ilhan Omar. Alle Demokratinnen mit Migrationshintergrund, alle US-Bürger, alle Kritiker des Präsidenten. Die Empörung ist dementsprechend groß. So sieht Rassismus aus. Er ist die Krise, seine gefährliche Ideologie ist die Krise, er muss abgesetzt werden. Doch Trumps Twitter-Attacke ist nicht die einzige Art, auf die der US-Präsident momentan gegen Menschen mit Migrationshintergrund hält. So macht er sich vor wenigen Tagen über die in Käfigen untergebrachten Immigranten an der Grenze zu Mexiko lustig. Wenn illegale Einwanderer über die Bedingungen in den Auffanglagern unglücklich sind, muss man ihnen nur sagen, dass sie nicht kommen sollen. Und erst Freitag hatte Trump groß angelegte Razzien gegen Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung in zehn amerikanischen Großstädten angekündigt. Diese sind allerdings ausgeblieben. Doch welchen Plan verfolgt Trump dann überhaupt? Man fragt sich, warum er die Razzien angekündigt hat. Wenn so eine Maßnahme tatsächlich Erfolg haben soll, macht man das nicht. Wenn es einem allerdings ums politische Ansehen geht, dann schon. Ja, Donald Trump will nächstes Jahr nämlich wiedergewählt werden. Und seine fremdenfeindlichen Parolen haben sich bereits im letzten Wahlkampf ausgezahlt. Nach demselben Schema, das schon 2015 bei der Ankündigung seiner Kandidatur für das Präsidentenamt Stimmung gegen mexikanische Einwanderer gemacht. Wenn Mexiko seine Leute hierher schickt, dann schicken sie nicht die Besten. Diese Leute haben viele Probleme. Und die bringen sie mit sich. Sie bringen Kriminalität. Drogen, die sind Vergewaltiger. Und ein paar von ihnen sind auch gute Leute, nehme ich an. Mit solchen Sprüchen begeistert er vor allem seine Basis, die weiße ländliche Unterschicht, die sonst nicht wählen geht und sich durch Einwanderer bedroht fühlt. Das hat sich bereits 2016 für Trump ausgezahlt. Die Empörung und der Medienrummel dürfen ihm also nur recht sein. Eine Straftat zu bedienen, ist ja schon mal gut.